Es ist ein bisschen trüb, es ist windig und die Kirschen blühen. Wer schon mal da war, weiß, es ist Hannover Messezeit. Die wichtigste Industriemesse weltweit immer noch und ich schaue einfach mal rein. Finde den Fehler. Da oben steht Rexroth Pneumatics. Haben die nicht vor kurzem den Namen geändert? Genau, Aventix. Auch so ein lustiger Fantasiename. Gab es da nicht sowas? Sanofi Aventix? Nee, das war jemand anders. Aventix hat nicht nur einen neuen Namen, seit übrigens gerade erst sieben Tagen, sondern natürlich auch neue Produkte. Beispielsweise hier eine Ventilinsel. Auf der Seite die klassische herkömmliche Ventilinsel, die über lange rote Schläuche die Luft bis zur Arbeitsstation bringt. Auf der anderen Seite haben wir eine neue Ventilinsel aus Kunststoff. Viel leichter, die kann am Schlitten montiert werden. Dadurch kann über kurze grüne Schläuche die Luft zur Station gebracht werden, was Einsparungen von über 50 Prozent bringt. Aber übrigens, wie sollte mir jemand darauf hinweisen, dass da noch Rexrot draufsteht? Oh mein Gott, Robocop! Robocop ist auf der Messe! Hello, hello, Mr. Robocop. Um, how are you in Germany? Hello? Mensch und Maschine vereint. Das gibt ein schönes Bild. Cheese. Der Robocop gerade eben war nicht von Siemens. Und wer genau hinschaut, sieht, diese Roboter sind auch nicht von Siemens. Was Siemens hier aber trotzdem eindrucksvoll zeigt, ist, wie die Roboter miteinander kooperieren. Im Sinne von Industrie 4.0. Wenn einer von den Kollegen ausfällt, übernehmen die beiden anderen den Job und die Linie läuft weiter. Es kommt zu keinem Stillstand. Das ist mal ziemlich clever gelöst. Das hier schaut aus wie eine ganz gewöhnliche Stickmaschine. Es ist aber eine besonders intelligente Stickmaschine. Haben Sie sich auch schon mal gefragt, warum es auf irgendwelchen komischen Märkten besonders billige T-Shirts gibt von Nike, Adidas, Puma oder wem auch immer? Ganz einfach, weil manche merkwürdigen, ich sag mal fernöstlichen Länder die Maschinen einfach weiterlaufen lassen, über Stunden und dann ein paar Millionen mehr T-Shirts machen. Wenn man das nicht möchte, muss man Intelligenz in die Maschine reinstecken und das passiert hier. Hier sind die Daten, die Software auf der Maschine verschlüsselt und zwar das Ganze hier mit einem Dongle, einem USB-Stick. Der sorgt dafür, dass die Intelligenz in der Maschine auch dort bleibt und wenn der Stick rauskommt, ist Schluss mit lustigen T-Shirts. Hi Leute, ich kann zaubern. Diese Säule verändert magisch ihre Farbe, je näher ich rankomme. Ja, äh, möglich macht das Ganze da oben das Safety Eye, ein Dreifachkamerasystem, das erkennt, wie nah ich rankomme. Ist eigentlich intelligent für Roboterzellen, macht aber auch einen coolen Messeeffekt. Viele Menschen, ich auch, kennen Pilz zum Thema Sicherheit. Was hier wie ein nettes Modell ausschaut, ist auch eins. Aber es zeigt exemplarisch, dass Pilz heute nicht nur Sicherheitstechnik kann, sondern sogar allgemeine Steuerungstechnik. Versteckt haben die das Zeug alles, Opsa, hier drinnen. Und da sieht man, Pilz kann heute nicht nur Sicherheit. Hier am Stand von Peppel und Fuchs geht es nicht um Zahnräder, sondern um Sensoren. Insbesondere geht es um das Thema Smart Bridge, mit dem sich die Sensordaten per Bluetooth aufs iPad übertragen lassen. Das ist nützlich, wenn man mal nicht unter die Maschine kriechen möchte, sondern von außen gucken will, was los ist. Und das Coolste ist, man kann sogar noch Lämpchen anschalten oder hier aus. Dieses Ding hier auf dem Stand von Turk sieht aus wie ein induktiver Sensor, ist aber ein induktiver Koppler. Darüber lassen sich Daten und auch Strom übertragen. Man achte auf die Lampe. Kein Strom, Strom, kein Strom, Strom und das Ganze berührungslos. Cool, ne? Oh, hier sind wir bei IFM. Die machen was Neues mit ihren Drucksensoren. Das ist der alte. Schnöde, das ist der neue. Viel cooler, ne? Okay, ich sehe schon, man muss auf die Details genauer eingehen. Hier kein Aufkleber, sondern gelasert. Nicht mehr wo zwei Taster, sondern drei. Das Display wechselt die Farben und da oben sind auch noch ein paar LEDs. Ansonsten robuster, ein bisschen genauer geworden. Also die haben sich Mühe gegeben, in so ein bewährtes Teil auch noch mal was Neues reinzustecken. Oh mein Gott, ich bin geschrumpft. Guckt mal, wie groß hier diese hier Schnittstellen sind. <lacht> okay, war gelogen. In echt sind die Dinge so klein und ich bin doch noch ein bisschen größer. Was hat Lego Mindstorms mit der Firma National Instruments zu tun? Ganz einfach, die Programmierumgebung auf diesem Roboter ist von NI. Und dieses Teil zeigt, dass man sogar richtig industrielle Anwendungen machen kann. Ich nehme hier mal so ein paar Farbteile, scanne die ein und er wird sie gleich sortieren. Mal schauen, ob er trifft. Soll mal einer sagen, dass Forscher keine Spielkinder sind? 
Da unten haben wir Fischertechnik. Hier eine Xbox Kinect, das ist das volle Spielzimmer hier. Und was machen die Jungs daraus? Ganz einfach, die Kinect checkt das in der realen Welt vorhandene Spielzeug und bildet es hier ab. Da drin fährt dann noch ein virtueller Gabelstapler und die lassen das Ganze noch miteinander interagieren und schauen, ob es da Kollisionen gibt. Okay. Freiheitsberaubung, das ist Freiheitsberaubung! Er ist natürlich gelogen, weil glücklicherweise jede von diesen wunderbaren Schutztüren innen eine Notentriegelung hat. Aber von außen ist es sicher und wenn die Maschine läuft, kommt keiner mehr rein, wie es sein soll. Das nenne ich Sicherheitstechnik. Das Ding hier schaut aus wie ein Computerspiel, ist aber keins. Wir sind am Stand von E-Plan und die zeigen hier mal live, wie man Fluidplanung und Elektroplanung zusammenführen kann und in eine echte Maschine verwandeln kann. Das nenne ich mal Industrie 4.0. Habe ich eigentlich schon mal gesagt, dass es hier auf der Messe um Industrie 4.0 geht? Jetzt hier am Stand von Harting habe ich eine entdeckt. Schaut wie ein unscheinbares Wasserwerk aus, ist aber hoch integriert und ich habe die exakt identische Anlage auch schon gesehen in Halle 7, wir sind hier in Halle 11, in Halle 7 beim Stand von SAP. Das Ganze ist vernetzt, hier drüben. Da oben sieht man beispielsweise das Bild in Halle 7 am Stand von SAP, die identische Anlage, vernetzt über dieses wunderbare hier, diese ganze Software, die im Übrigen von Harting und ganz schön sexy ist. Ich wusste gar nicht, dass die Industrie das kann. Und die führen das hier zusammen und man kann das fernsteuern, weiß also jetzt schon, ob die Pumpe bei Harting heißer läuft als die bei SAP. Wir haben die unglaubliche Chance, Industrie 4.0 mal aus der Nähe zu sehen. Das hier ist erstmal Harting, wie wir es kennen, dicke, große Steckverbinder. Kommt ein ganzer Satz Kabel und Schläuche durch, das landet innen drin im Schallschrank in der Maschine. So weit, so gut. Intelligent wird es dann mit diesem Gerät, eine Smart Power Unit, eine Art Datensammler, der alles zusammenfasst und dann an die übergeordnete Intelligenz weiterleitet. Also ganz ehrlich, ich bin ein bisschen enttäuscht. Man hatte mir gesagt, hier bei Harting gäbe es eine Schokoladenfabrik im Industrie 4.0 Design. Jetzt bin ich hier und wo ist die Schokolade? Weit und breit keine Schokolade. Es ist schon frustrierend, manchmal auf einer Technikmesse zu arbeiten. Aber natürlich gibt es auch technisch was zu sehen. Was wie so ein lustiges kleines graues Kästchen aussieht, ist hoppala, tatsächlich mit einem RFID-Sensor ausgestattet und nicht nur das, auch ein Temperatursensor ist drin. Die Schokolade soll ja nicht schmelzen, oder doch? Egal, also sie soll in der richtigen Temperatur laufen. Und deswegen ist das ein ziemlich hightechiges Gerät, zusammen mit der ganzen Anlage. Und jetzt schaue ich mal, ob ich nicht doch irgendwo eine Schokolade finde. Hier sind wir beim Stand der Firma Snack. Das, was sie an Essen haben, ist weder besonders lecker noch besonders günstig. 5,10 Euro für eine Schnitzelsemmel und 3,10 Euro für einen halben, nein, Viertel Liter Cola. Günstiges anders. Die Entwickler von ABB haben sich echt mal einen Innovationspreis verdient. Was haben sie gemacht? Die haben einen Motor genommen und mit einem wunderbaren Glitzerlack angemalt. Ist das nicht sexy? Nein. Die Wahrheit ist, das ist ein IE5-Motor. So sagt zumindest ABB. Das Ding ist zusammen mit seinem Umrichter richtig effizient, 20% energieeffizienter als ein IE4-Motor. Und tatsächlich behauptet ABB, sie sind die Ersten und Besten, die das können, die beanspruchen den Weltmeistertitel. Wie funktioniert das? Es ist im Prinzip ein Reluktanzmotor, der mit ein bisschen Trick, ein bisschen mehr Ferrit reingesteckt, richtig gut effizient werden soll und die schwarze Magie, wie es so schön heißt, steckt in der Software des Umrichters. Was sagen uns diese drei wunderbaren Motoren? Erstens, dass Danfoss schwarz-rot-gold nicht richtig sortieren kann. Zweitens, dass Danfoss auch wunderbare Glitzerfarben auf Motoren auftragen kann. Und drittens, die wollen auch die Energieeffizienzkrone. Der rote, herkömmliche Asynchronmotor kennen wir alle, irgendwo so die Umweltsau. In der Mitte der Synchronmotor schon ein gutes Stück besser, macht Laune, aber hier drüben Reluktanzmotor zusammen mit einem passenden Umrichter, das spart richtig Energie. Ob das jetzt besser ist als die blaue Kiste von ABB, das müssen Sie selber rausfinden. Das ist der Hammer. Ich meine, das ist ein echter Hammer. Also der Hummer, der Geländewagen. Und irgendwie ist er geschrumpft. Und statt irgendeinem fetten Zehnzylindermotor ist ein Elektromotor drin. Irgendwas stimmt hier nicht. Und warum? Weil es um Elektromobilität geht. Wir schauen uns das mal genauer an. Denn wir sind hier am Stand von Lab. Und was machen die? Kabel und Steckverbinder. Und was braucht ein Elektroauto? Strom. Hiervon zum Beispiel. Phaser auf Betäubung. Wollen Sie mal was sehen, was im Elektroauto einen schlanken Fuß macht, sprich irgendwo unter den Sitz reinpasst, ohne aufzutragen? Dieses Ding, das nennt sich Doppelhelix, weil es äh, auseinander geht 
und wieder mm, zusammen und genauso flach ist wie vorher. Möchten wir nicht meinen, dass das eine Innovation ist. Ist es aber. Kennen Sie auch das Problem, Sie wollen mit dem ganzen Satz Kabel irgendwo in den Schallschrank rein und wissen nicht genau, wie viel und wie dick die Kabel sein werden? Lapp hat da was. Eine Kabeldurchführung. Klingt jetzt nicht so super sexy, das Ding hat aber da drin eine Membran mit Gel. Die passt sich an an die Dicke des Kabels. Irgendwie cool. Wir alle wissen, was ein Schallschrank ist. Eine große Blechkiste. Ne? Hier, Tür auf, Tür zu. Nichts Besonderes. Interessant wird es, wenn da was reinkommt. Und um das zu vereinfachen, hat Ritter mittlerweile auch was erfunden äh, oder gekauft. Das Aufwendige am Schallschrank verdrahten ist genau das, die Verdrahtung. Da müssen zum Teil hunderte von kleinen Drähtchen reingesteckt werden, oft per Hand. Mittlerweile gibt es einen Roboter dafür, der Aberex. Der sollte das Ganze vollautomatisch machen. Jetzt sind wir gerade bei Beckhoff. Beckhoff macht es dieses Jahr ein bisschen kleiner. Hier sind IO-Module. Die gibt es eigentlich schon. Hier oben haben wir eins in Edelstahl. Das richtig Neue ist das hier. Schaut unscheinbar aus, ist aber aus Druckus und deswegen besonders robust. Könnte man drauf treten, wenn es jetzt am Boden wäre. Also mal was Neues. Das Coole an einer modernen Klemme ist, dass man sich die Finger nicht klemmen kann. <lacht> Nein, Spaß beiseite. Das neue Teil von Weidmüller, Euromote, kann ziemlich eine Menge. Aber lest das woanders nach. Hier sind wir bei unseren Freunden aus Österreich bei der Firma B&R. Eine der Neuheiten, die ich hier entdeckt habe, ist ein Panel-PC. Jetzt nicht dieser hier, das ist so der übliche, sicher bewährte, aber man kennt die Situation ja, wenn hinter irgendwo einem Display oder sowas der Platz zu eng wird. Gibt es jetzt einen kleinen, kompakt, süß und energiesparend ist er auch noch. Der hat diesen Nachfolger vom Atom drin. Ähm, ach, den Namen habe ich vergessen. Auf jeden Fall sparen tut er. Sie denken, das, was Schneider hier produziert hat, wäre groß. Ist es aber nicht. Es ist eigentlich ziemlich klein. Es ist ein Umrichter für 160 kW. Der ist wunderbar kompakt, alles drinnen und hat eine Menge Leistung. Das Trendthema der diesjährigen Messe ist definitiv Industrie 4.0. Auch hier bei Bosch Rexroth. Und da haben wir Industrie 4.0, Industrie 4.0, Industrie 4.0. Industrie 4.0 und Industrie 4.0. Wow! Ich sage es ja fast ungern. Das Thema Industrie 4.0 kommt mir fast schon zum Hals raus. Aber es gibt aber auch spannende Exponate. Beispielsweise hier. Da hat Lenze so ziemlich alles reingebaut, was sie irgendwo im Portfolio haben. Antriebe, Umrichter, alles eigentlich. Und von daher, es läuft gerade nicht. Es ist trotzdem ein spannendes Exponat. Das da sind auch Elektromotoren. Sind die nicht putzig? Erinnert mich ein bisschen an meinen Nasenhaarschneider. Das Problem ist, der hat nicht die richtige Leistung. Ich glaube, hier ist es jetzt was Neues. Dieser 6 mm Motor hat 30 mehr Leistung. Dann klappt es auch mit den Nasenhaaren. In echt wird das Ganze natürlich in sinnvollen Anwendungen eingesetzt. Beispielsweise in sowas, Insulinpumpe. Da ist es ganz sinnvoll, dass da zuverlässige Motoren drin sind, die ausreichend Leistung haben. Das Ganze gibt es hier bei Faulhaber. Ich sag's mal mit Crocodile Dundee. Sie denken, das ist ein Getriebe. Das ist ein Getriebe. Und das gibt es wirklich. Einen kleinen Rest Industrie 1.0. Die Jungs von Igos sind ja bekannt dafür, dass sie eine Menge Krimskrams aus Plastik machen. Äh, die nennen das Kunststoff, aber ist Plastik. Jetzt haben sie eine ziemlich schrille Idee gehabt. Die haben einen Roboter gebaut, der sich mit Schnüren bewegt. Da hängt frei das Teil in der Mitte ja, und im Prinzip von oben kommt die Pneumatik rein und das Ding bewegt sich in allen Achsen, bewegt über Schnüre, Seile, Umlenkrollen. Also ich finde das ziemlich merkwürdig. Und dann gibt es noch was ziemlich cooles, was die Jungs von Igos gerade hier machen. Die machen Kunststoff. Da werden sie sagen, das ist nichts Neues, aber das ist das Rohmaterial für einen 3D-Drucker. Das heißt, man kann sich jetzt Sachen aus dem Igos-Werkstoff, der speziell hart und naja, geeignet ist für die Industrie, selber drucken. Das ist ja mal ein Ding. Wow, da ist ein echter Schlitz und nichts ist dazwischen. Nach Supra kommt Ultra und nach Ultra kommt Supra. Festo nutzt das Prinzip der Supraleitung für entsprechend ultrastarke Magnetfelder, um hier tatsächlich echt schwebende Lasten in allen Lagen hinzubekommen. Man kann hier ohne jegliche Reibung schwere Lasten hin und her bewegen. Das eröffnet ganz neue Möglichkeiten für industrielle Anwendungen. 
Die Leute von IBM Papst behaupten, dass sie ganz besonders energieeffiziente Lüfter machen können und dass der hier mit der grünen Kugel 5 Watt verbraucht, während der herkömmliche Lüfter 30 Watt verbraucht. Ich denke, dass die zwei unterschiedlich schwere Kugeln haben und deswegen will ich mal schauen, was passiert, wenn wir die austauschen. Okay, sie scheinen nicht zu mogeln. Das war die Hannover Messe 2014. Wir haben viel gesehen, sind viel rumgelaufen. Es war einiges zu erleben, insbesondere zu Industrie 4.0. Aber jetzt muss ich sagen, tun mir langsam die Beine weh und es wird Zeit, dass ich nach Hause gehe. Tschüss, bis zum nächsten Mal.